ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ബൽ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ട ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ റിവിഷൻ ഡിസ്കഷനും അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട്സുമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം സോ ആദ്യം തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വായുവിന്റെ പുതപ്പാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് എ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് എയർ സറൗണ്ടിങ് ദ എർത്ത് ഇനി നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഗ്യാസസ് സജസ് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ എർത്ത് ആസ് എ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാനറ്റ് എർത്തിനെ ഒരു ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗൃഹമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ അന്തരീക്ഷ വാതകങ്ങളാണ് ഇനി ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഗ്യാസസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജനെ പുറന്തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ പ്ലാന്റ്സിന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആവശ്യമാണ് മാൻ ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിസം മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫോർ റെസ്പിരേഷൻ നമ്മളും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഓർഗാനിസംസും ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലെ സോ നമ്മൾ റെസ്പിരേഷന് വേണ്ടി ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൗ പ്ലാന്റ്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫോർ ദെയർ ഗ്രോ ത്രൂ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഇനി നൈട്രജന്റെ റോൾ എന്താണ് പ്ലാന്റ്സിന് നൈട്രജൻ ആവശ്യമാണ് അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ട് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനിലൂടെ പ്ലാന്റ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് നൈട്രജനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു സോ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഗ്യാസസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗമാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അംശം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ജലാംശം എത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ജലം നീരാവിയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജലം നീരാവിയായി മാറുമ്പോഴാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ജലത്തിന്റെ അംശം എത്തുന്നത് ഓക്കെ സോ ജലം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വാട്ടർ സോഴ്സസിന്റെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടുതലായിട്ട് ജലാംശം കാണുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ജലത്തിന്റെ അംശം എത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ ജലം നീരാവിയായി മാറി വാട്ടർ വേപ്പർ രൂപത്തിലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലാംശം കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ തണുത്ത് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടൻസേഷൻ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ചുറ്റും നടക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലൗഡ് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇങ്ങനെ ക്ലൗഡ് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്കറിയാം മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് പോലുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ കയറുന്ന പർവ്വതാരോഹികൾ അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് കയ്യിൽ കരുതും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സ്റ്റെൻസ് അപ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരെയുണ്ട് എന്നാൽ നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് എയർ റിമെയിൻസ് വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി നയൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ എർത്ത് സർഫസ് പക്ഷേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ വാതകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ മാത്രമാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഗ്യാസസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു സോ അതിലും മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് പോലുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ കയറുന്ന മൗണ്ടനിയേഴ്സ് അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് ഓ
എനർജീനെ തിരിച്ചു വിടത്തില്ല അതായത് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനെ ആര് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും ഈ ഗ്രീൻ ഹൌസ് അഥവാ ഗ്ലാസ് ഹൗസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്നും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും സോ ഈ വരുന്ന ഇൻസുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കാനും ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ താപം നിലനിർത്താനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലാസ് ഹൗസിനെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത ഗൃഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസസ് സച്ചസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതേൻ ഓസോൺ എക്സെട്രാ ആൻഡ് വാട്ടർ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സോർബ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് റീടൈൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതേൻ ഓസോൺ അതേപോലെ വാട്ടർ പേപ്പർ തുടങ്ങിയ ഗ്യാസസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻസുലേഷനെ കടത്തിവിടും എന്നാൽ ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്ന എനർജീനെ തിരിച്ചു വിടാതെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഈ ഗ്യാസസ് അതിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ പിടിച്ചു വയ്ക്കും അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഫിനോമിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഫിനോമിനന് കാരണമാകുന്ന ഗ്യാസസ് അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതേൻ ഓസോൺ വാട്ടർ പേപ്പർ എന്നിവയെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ അളവ് വളരെയധികം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടതിലും അധികം അളവിൽ അന്തരീക്ഷം ചൂടുപിടിക്കും സോ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന് കാരണമാകുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അമിതമായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതേൻ വാട്ടർ പേപ്പർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ബ്ലാക്ക് കാർബൺ തുടങ്ങിയ ഗ്യാസസും മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളും കാണുന്നത് ഇനി വിമാനങ്ങളെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കൊലയാളികൾ എന്നാണ് ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതായത് വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്ന സമയത്ത് അവയിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺസും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ബ്ലാക്ക് കാർബണും എല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഉയർത്താനും ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിലേക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇനി ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ സോ ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ശേഖരിക്കാനാവും അതിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമായി ഉള്ളവർക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഓസോൺ ലെയർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഓസോൺ ലെയർ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓസോൺ ലെയർ ഭൂമിക്ക് ഒരു കുടയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞ് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഓസോൺ ലെയർ ആണ് ഇനി ഓസോൺ ശോഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന വിഷവാതകങ്ങളായ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളായി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ നടന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റിയാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ നടന്നത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്ന വസ്തുക്കളെ ബാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉപയോഗം നിരോധിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഒപ്പുവെച്ചത് ഇനി ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യ ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ബാൻ ചെയ്തു അതേതാണ് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ബി ആണ് ഇന്ത്യ ബാൻ ചെയ്തത് ഇനി ഓസോണിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഓസോൺ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിനാണ് ഇനി ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കാലാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ സോ ഓസോൺ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഘടനയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ട
തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ കോമ്പസിഷൻ യൂണിഫോം അല്ല അതായത് ഗ്യാസസ് യൂണിഫോം ആയിട്ടല്ല കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ അന്തരീക്ഷ ഭാഗത്തിനെ ഹെറ്ററോസ്ഫിയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹെറ്ററോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം അല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പാളികളാണ് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയേഴ്സ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ ഇത് നാലുമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാളികൾ ആദ്യം നമുക്ക് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിനോമിനൻ നടക്കുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ക്ലൗഡ് ഫോമേഷൻ റെയിൻ സ്നോ വിൻഡ് തണ്ടർ ലൈറ്റനിങ് ഇതെല്ലാമാണ് അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇനി ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇക്വേറ്ററിന്റെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ഉയരം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സ്ട്രോങ് കൺവെക്ഷൻ കാരണമാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്തരീക്ഷ വായു ചൂട് പിടിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ആയി കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ആണ് അതായത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അത് ഏത് തോതിലാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒരു ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസ് എന്ന തോതിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ സോണിനെയാണ് ട്രോപ്പോപ്പോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഐസോ തെർമൽ സോൺ ആണ് എന്താണ് ഐസോ തെർമൽ സോൺ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലെയറിനെ ഐസോ തെർമൽ സോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മൾ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ പറത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ജെറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് പോസിബിൾ ആകുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിനോമിന ആൻഡ് എയർ ഗട്ടേഴ്സ് ഈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങളില്ല അതേപോലെ തന്നെ എയർ ഗട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ ചുഴികളുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും മീസോസ്ഫിയറിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ സോൺ ആണ് സ്ട്രാറ്റോപോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ ആണ് മീസോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് മുകളിലായിട്ടാണ് മീസോസ്ഫിയർ കാണപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും അൻപത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് മീസോസ്ഫിയർ ഉള്ളത് മീസോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അനുഭവപ്പെടുന്നതും എവിടെയാണ് മീസോസ്ഫിയറിലാണ് ഇനി മീസോസ്ഫിയറിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മീറ്റിയോർസ് മീസോസ്ഫിയറിൽ എത്തുമ്പോൾ ബേൺ ആയി ചാരമായി മാറുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ഇനി മീസോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും തെർമോസ്ഫിയറിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ സോൺ ആണ് മീസോപോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് തെർമോസ്ഫിയർ ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും എൺപത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് തെർമോസ്ഫിയർ കാണപ്പെടുന്നത് തെർമോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ ലോവർ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളെ അയണോസ്ഫിയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ അയണോസ്ഫിയർ ആണ് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നത് കാരണം അയണോസ്ഫിയറിലൂടെ റേഡിയോ വേവ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ